ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸವಿಯಾರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೂರಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಬಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹದಿಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫುಡ್ ಆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಯಟ್ರಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟಿ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿ ಪಿ ಸೊ ನನಗೆ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಆ ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟು ನೈನ್ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟೋರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಆರ್
ಅದು ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೀವ್ ಇಂಡ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಥರ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಅಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ರೋ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಪ್ ಸೈಕಲ್ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಶುಗರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಾಕರೈಟ್ ಸಾರಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಲುಕೋಸು ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನ್ ಅದ ಫ್ಯಾಟ್ ವೆರಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಡೇಡ್ ಇದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಅಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೂ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ರೀಟ್ ಕಿಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫೀಲ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ವಿಗ್ರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಪೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಥರ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಹೋದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅದರ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯ
small intestine and the glucose fructose are absorbed separately fructose is one of the three dietary monocar uh, monosaccharide along with the glucose and galactose that are absorbed readily into the blood stream during digestion the catabolism of both fructose galactose produces the same number of atp molecules as a glucose so nan gidda enagide antandre ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯರ್ ಥರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ ಎ ಫೀಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯರ್ ಫೀಲ್ ಥರ ಇರ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಈಗ ನಾನು ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶುಗರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಎ ಟಿ ಪಿನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬ್ರೋಕ್ಟೋನ್ ಇಂಟು ದ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಂಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಚ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದಿ entry of entry into these pathways the amino group is converted into ammonia in mammals the liver synthesizes uh, urea from two ammonia molecules and carbon dioxide molecule thus urea is the principal waste product in mammals from nitrogen containing amino acid and it leaves the body in the urine so enagutte andre ee protein na nange metabolism aaguvantadu store agirutte nange yavag beko avaga adenagutte release agutte ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಪಿಡ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಕಾರ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Uh, with aster coenzyme proceeds uh, proceeds uh, proceeds in only one direction the process cannot be reversed and atp is not produced triglycerides are, are a form of a long uh, term energy storage in animals animals can take most of the fatty acids when they need it so triglycerides are fat to adipose tissue nearly adipocytes only adu ulkolta hogutte acid when they require yavag beko avaga adena agutta hogutte release aagta hogutte triglyceride can be both made and broken down uh, through the parts of the mm, glucose uh, catabolism pathways glycerol can be phosphorylated and proceeds uh, through the glycolysis the fatty acids uh, are broken into two carbon unit that enters the citric acid cycle so krebs cycle ge adu enter aagta hogutte citric acid cycle is the final common pathway for the oxidation of carbohydrate lipids and protein because glucose fatty acids and most amino acids are metabolized to aster coenzyme are intermediates of cycle so ee moor metabolism ellu barutte andre andre formation of aster coenzyme agutte that going to act as a precursor for the citric acid cycle or krebs cycle hagagi moor alli enagutte bartha hogutte the breakdown and synthesis of the carbohydrate protein and lipid connect with the pathways of glucose catabolism so ellanu enagutte mooru enagutte in turn they are dependent on each other the carbohydrates that can also fed into glucose catabolism include galactose fructose and glycogen uh, these connect with glycolysis the amino acid from protein connect with the glucose uh, catabolism through pyruvate aster coenzyme and component of citric acid
ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ಮು ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅನಬಾಲಿಸಮ್ಮು ಇರಬೇಕು ನೀವು ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಸ್ರಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಏನಿದೆ ಡಯಟರಿ ಫುಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಈ ಅನಬಾಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಮಾರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆನಾಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಸಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾತ್ ಹೋಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸ್ರಾಲಿಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲಿಸ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಕಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈಗ್ಲೈಸ್ರಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಪಿಯಿಂದ ಎ ಟಿ ಪಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಡೈ ಅಡಿನೋ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡೈ ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಪಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಮೂರು ಪಾತ್ವೇಸ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಥರನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನಬಾಲಿಸಮು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾನಮರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಲೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್